Porque de pronto sí tenemos en, la, en esas charlas es muchas personas de técnicos, pero también hay que enseñarles. Hay que enseñarle, oiga, de determinada manera más sencillo para que todo el mundo entienda. Uh -huh. No solamente los que estamos en el medio, sino todos. Entonces empezar a hablar con una tecnología más simple. Como recomendación. Sí, porque, sí, porque eh, la, la gente, lo que tú dices es cierto, se asusta muchísimo y entonces no es comer nada, uno habla de la tartracina, de eso y entonces no comamos nada. Es que yo reporté, eso también, no hay otro tipo. Los reporteros. ¿Qué más digo? Los camarillos. Yo ya hice cuentas porque con maestría, doctora... Uh -huh. Es importante poder hablar de... 
sería bueno hablar también de algo de Hasa porque la industria va en BPM. Uh -huh. El decreto 60 no hace una recomendación de su aplicación, más no una obligatoriedad. Uh -huh. Pero ya en 2674 habla en el capítulo 5 que ya tiene que ser. Claro, es obligatorio. No, o algunos, es diferente a algunos, eh, que sea, es obligatorio para toda la industria alimentaria, el que, el que produce, el que almacena, el que transporta, todo, para todo tipo de industria alimentaria. Eh, y en el capítulo 5 ya dice que puede utilizar cualquier sistema, no, debe aplicar un sistema eh, donde se haga por etapas, se haga el análisis de peligros de materias primas, bueno, y más adelante dice que puede utilizar el sistema NASA, pero no, no hay nada en el mundo diferente a NASA y si ya está listo, pero es obligatorio, ¿no? cualquiera, y es más fácil el NASA. Ah, sí, también. Sí, en la industria, sí. No solamente en restaurantes. Sí, porque vivimos como que hay falencias en ese manejo, ¿no? El manejo integrado de alejemos. No solamente para el conocimiento de los restaurantes, sino también para la industria. Hay, hay procesos puntuales de las empresas que, que sean como los más críticos donde se necesite prestar mayor atención, digamos, eh, además de conocer mi proveedor, que todo, es todo el tema de trazabilidad, eh, hay algún punto en el proceso de transformación de alimentos en el que ellos deban prestar muchísima atención, que sea una problemática concurrida, repetitiva, para mencionarla, digamos, como un tema. Para eso está fácil. <risa> sí, sí, lo que pasa es que toda la industria o sea, es diferente. Sí, depende del producto, el proceso productivo, instalaciones, personal. Es, es, es depende del producto. Sí. Para eso está como el HASAP. Sí, Por eso profundizar en el HASAP va a hacer que ellos evalúen. Profundizar en el tema del HASAP va a hacer que ellos evalúen todo su, su línea. De que ellos vean que es que. que tienen que dedicarle atención? porque es que es muy productivo o sea, todo es muy delicado pero es etapas muy, muy específicas para el trabajo a mí es que el Hassan me encanta alérgenos para el industria alérgenos alérgenos decisión del control de alérgenos en la industria alimentaria ¿qué diferencia hay entre gestión de, y control de alérgenos? gestión y control no Dentro, no. El control está dentro de la gestión. Sí, presidente, gestión y control de alérgenos como un integrado de alérgenos. Ah, no, porque como, el, como un bonito. título más sexy, como ustedes dicen. <risa> más sexy. Yo quiero té. Yo quiero té. Café. Café. Muchas gracias. Bueno, Estamos gestionando la venida de de Robert Brackett, no sé si han escuchado sobre él, uh -huh. él fue director en la FDA hace unos años, ahorita es, es un académico de la Universidad de Illinois y estamos haciendo pues, que pueda acompañarnos, ya nos, ya nos mostró su interés en poder venir para aquí y además de él también a um, John Rupnow, que es un experimento de tecnología y alergia. Mm, super. Para que pueda estar, para que pueda estar eh, a mí es un tema invitado internacional. Ese tema de toxicología me parece que es súper importante. Pero tiene que ser alguien que sepa mucho. Mm. En toxicología, ¿qué temas más o menos serían los ideales para abordar?
कभी तो क्लीन भी